हेलो एंड वेलकम वेलकम टू लर्निंग सेशन नंबर फोर ऑफ चैप्टर नंबर थ्री ऑफ ज्योमेट्री विच इज सर्कल ओके सो अवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टूडे इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ओके वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इन अवर प्रीवियस क्लासेस बट आई एम क्विकली गोइंग टू रिवाइज what is the meaning of an arc what is the meaning of a central angle and i am going to quickly discuss what are the properties of an arc okay most of these you have already seen in your previous grades and once we discuss the properties of an arc and central angles uh, then we'll move on to the practice set okay so practice set 3.3 we'll see the sums or the problems given in practice set uh, 3.3 are very easy okay so once you understand the meaning of arc the meaning of central angle and its properties the practice set Uh, which is 3.3 becomes very easy it's a very scoring practice set okay so let's begin first let us see what is an arc of a circle okay so if this is my circle and if i draw a line in this way then what will this line be called this line will be called as secant right um so if this i mean th this this is very similar to a chord right chord bhi aise hi hota hai but chord kya hota hai chord does not go outside the circle aisa bahar nahi aayega chord so whenever the line moves outside the circle it is called a secant when it is only joining two points inside the circle yahan se leke yahan tak draw kiya agar line then it will be called as a chord once the chord starts moving outside the circle it is known as a secant okay so what the secant is doing is it is dividing the circle in two parts okay here is your upper part yahan pe aisa wala part hai and here is the lower part right so it is dividing the circle into two parts so this uh, this curve is known as arc of a circle okay this curve is also an arc of a circle this curve is also an arc of a circle both of these are arcs of circle so what is an arc of a circle it's a curved part of a circle okay now let me just uh, give names to various points uh, here in the diagram okay so let us assume that our circle is with center c um the secant is line k and line k which is the secant is intersecting the circle at point a and point b they have taken two extra points point y on the circle and point x on the circle okay now there are two arcs here right here is the upper arc. here is the upper arc and here is the lower arc right so one of them is a smaller arc one of the other one is the bigger arc right so jo bada wala arc hai okay the bigger arc that is known as the major arc whereas the smaller arc the chhota wala arc hai that is known as the minor arc okay if you know this is the major arc and if you know this is the minor arc how will you say the name of that arc okay for example agar mujhe angle bolna hoga so i can say angle xyz angle abc etc etc right how will i name the arcs so arc ka naam is generally given by three letters okay so if you want the name of the major arc tum dekho arc shuru kahan se ho raha hai arc yahan point a se shuru ho raha hai then it is passing from point y and it is ending at point b so वैसे तुम नाम लिखोगे arc ka okay so this arc is ayb major arc ka naam kya hai arc ayb it is starting at point a it is passing through point y and it is ending at point b so this arc's name is arc ayb and it is the major arc similarly how will you write the name of the minor arc It is beginning again at point A. It is passing through point X and ending at point B. अगर इस आर को तुमने B X A बोल दिया तो भी चलेगा. उल्टा भी बोल सकते हो. Any direction is okay, but the first point it should start, the last point it should end, and in between there should be an extra point. Okay. Another exception to this rule is अगर minor arc होगा, then you can use only the two letters. Okay. अगर तुमने तीन letters के बजाय सिर्फ दो letters use किए तो भी चलेगा. So instead of saying this arc as A Y B, you can also call this arc as A B. Okay, but this is only applicable for minor arc. Major arc के लिए तुम नहीं बोल सकते arc A B. Arc A B का मतलब ये नीचे वाला हो जाएगा. Major arc के लिए तुम्हें हमेशा तीन letters use करने पड़ेंगे. A Y B. Starting वाला letter, ending वाला letter, बीच में बीच में आने वाला एक लेटर यूज करना पड़ेगा बीच में आने वाला एक पॉइंट यूज करना पड़ेगा फॉर मेजर आर्ट सो मेजर आर्ट इट इज कंपलसरी दैट यू यूज थ्री लेटर्स फॉर माइनर आर्ट यू कैन आइडर यूज थ्री लेटर्स और यू कैन आल्सो यूज टू लेटर्स वो बीच का जो लेटर है जिससे वो आर्क पास हो रहा है दैट अगर तुमने नहीं लिखा दैट्स ओके ओके ओनली फॉर माइनर आर्ट सो दैट्स आर्क ऑफ अ सर्कल नेक्स्ट लेट अस सी सेंट्रल एंगल सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज 
द सेंटर ऑफ द सर्कल वोल्टेक्स यानी क्या जो पॉइंट होता है एंगल पे ओके okay? जहां से वो दो रेज निकलते हैं सी दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच द टू रेज आर कमिंग आउट राइट सो दो I mean that point is called as the vertex of the angle. Okay, so whenever that vertex is angle is at the whenever that vertex of the angle is at the center of the circle, it is called the central angle. So if you see here, you have angle B. I mean A O B. Okay, you have the angle A O B. Now A O B ka angle jo hai, uska vertex kahan pe hai? Point O pe. Or point O is also the center of this circle. So is definition ko satisfy karna right? ये जो एंगल का वर्टेक्स है वो सेंटर पे आ गया सर्कल के सो so, ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी इट इज द सेंट्रल एंगल ओके दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल एंगल अगेन यहाँ पे मेजर आर्क बुढ़ा 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 बड़ा वाला जो आर्क होगा दैट विल बी कॉल्ड एस मेजर आर्क छोटा वाला जो पीस होगा छोटा वाला जो कर्व होगा दैट विल बी कॉल्ड एस माइनर आर्क ओके वट विल बी द नेम्स मेजर आर्क के लेकिन से ए Q B, okay. So major arc's name will be arc A Q B. Whereas minor arc, I can either say arc A P B or I can just say arc A B. Because minor arc, only two letters used, so it will go. And angle A O B is your central angle, okay. Now measure of central angle. So measure of a minor arc, okay. Yeah, I I I read this incorrectly, right? It was measure of an arc, not measure of a central arc. So how do how do you tell the measure of the Measure of an arc. Okay, so if you see here, they've written measure of a arc. Uh, measure of a measure of a minor arc is equal to the measure of the corresponding central angle. Okay, so if I asked you what is the measure of arc APB? Okay, this is the arc APB, right? So APB ka arc ka measure kya hai? So then for that you will have to draw an angle such that wo do points se you are putting a uh, I mean you are joining those two points jahan se start or end ho raha hai. Joining that line to the center. फिर जो एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल बन जाएगा वो सेंट्रल एंगल का क्या मेजर है सेम मेजर इस माइनर आर्क का होगा ओके आई एम गोइंग टू रिपीट दैट इफ आई आस्क यू वॉट इज द मेजर ऑफ आर्क ए पी बी ओके इफ आई आस्क यू दैट वॉट यू हैव टू डू इज जिस पॉइंट से वो आर्क शुरू हो रहा है और जिस पॉइंट पे वो आर्क एंड हो रहा है वो दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो ज्वाइन बोथ द पॉइंट टू द सेंटर यू विल गेट वन एंगल दैट इज द सेंट्रल एंगल राइट So central angle का जो measure है, the same measure will be of the uh, minor arc. Okay, that's what they are. That's what they have said in the first point. So central angle का measure क्या यहाँ पे theta, theta, right? So what is the measure of arc APB? Measure of arc APB is theta. Okay, अगर यहाँ पे 30 degree होता, then measure of arc APB would have been 30 degrees. Okay. Hence measure of minor arc is arc AB, ABP. Sorry, AP. ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है तो ये जो माइनर आर्क है ए पी बी उसका भी मेजर थर्टी डिग्री होगा ओके एंड जनरली पीपल कंफ्यूज मेजर विथ लेंथ ओके अगर मैंने पूछा लेंथ ऑफ आर्क क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी सो लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे तुम लोग यूल टेक अ थ्रेड एंड यू पुट द थ्रेड ऑन दिस आर्क ओके उस थ्रेड को इस आर्क पर रख दोगे एंड देन उसको तुम लोग ने एक बार मेजर कर लिया कि इतना थ्रेड लग रहा है उस आर्क को कवर करने के लिए फिर उस थ्रेड को सीधा करके स्केल पे लेके जाओगे एंड दैट विल बी योर लेंथ ऑफ आर्क ओके आई एम टू रिपीट दैट द टू थिंग्स व्हिच जनरली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विथ विद रिस्पेक्ट टू आर्क इज लेंथ ऑफ एन आर्क एंड मेजर ऑफ एन आर्क ओके लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है वो जो आर्क है उस पर एक रस्सी लगा दो ताकि वो पूरा का पूरा आर्क कवर हो जाए सो अगर रस्सी लगा दी पूरा का पूरा आर्क कवर हो गया भी उस कर्व रस्सी को निकालो एंड फिर स्केल पे मेजर करो सीधा करके स्केल पे मेजर करोगे तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज योर लेंथ ऑफ आर्क ओके ये कितना लंबा है बट हियर दे आर नॉट आस्किंग लेंथ ऑफ आर्क हियर दे आर आस्किंग मेजर ऑफ आर्क तो मेजर ऑफ आर्क का क्या मतलब है वो सेंट्रल एंगल पे कौन सा एंगल सबटेंड करो है दैट इज द मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ आर्क ओके सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड मेजर इज नॉट इक्वल टू लेंथ लेंथ यानी कितना लंबा है मेजर ऑफ एन आर्क यानी वो सेंट्रल पे कौन सा एंगल सबटेंड करो है ओके सो दैट्स मेजर ऑफ एन आर्क नेक्स्ट See, then they are asking, what is the formula for measure of major arc? यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोग ने measure of minor arc देखा, right? Minor arc के लिए क्या करना है? Center पे जो angle आ गया, that is your minor arc. Minor arc का measure. But अगर तुम्हें major arc का measure पूछा, what is the measure of arc AQB? अभी यहाँ पे तो कोई central angle है नहीं. How will you find the measure of this arc? For that to do, you have a formula. Okay? 
मेजर ऑफ द मेजर आर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर क्यू की जो पूरा का पूरा सर्कल है उसका मेजर क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री राइट सो जो मेजर आर का मेजर होगा दैट विल बी थ्री सिक्सटी माइनस मेजर ऑफ द माइनर आर ओके दैट्स वॉट देव रिटर्न इन द फॉर्मूला मेजर आर का जो मेजर है दैट विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस माइनर आर का जो मेजर है ओके बिकॉज पूरे के पूरे सर्कल का टोटल मेजर क्या होता है पूरा सर्कल जो एक आर्क है पूरा सर्कल भी एक आर्क है राइट right? पूरा सर्कल भी एक बड़ा सा आर्क है सो so, उसका जो मेजर होता है टोटल दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्री सो इफ आई आस्क यू वट इज द मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी दैट विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क ए पी बी सो ए पी पी का जो मेजरमेंट था उसको थ्री सिक्सटी में से माइनस कर लो तुम्हें मेजर आर्क ए क्यू पी का मेजरमेंट मिल जाएगा ओके सो ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इस पूरा का पूरा सर्कल का जो मेजरमेंट है आर्क का दैट विल बी थ्री सिक्सटी डिग्री तुम्हें अगर माइनर आर्क मिल गया माइनर आर्क कैसे मिलेगा सेंट्रल एंगल से मिल जाएगा तो एक बार माइनर आर्क मिल गया अगर तुम्हें मेजर आर्क फाइंड आउट करना है तो थ्री सिक्सटी में से माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस कर लो एंड यूल गेट द मेजरमेंट ऑफ द मेजर आर्क ओके नेक्स्ट रिमेम्बर मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क सेमी सर्कुलर यानी अगर मैंने इसको बीच में से कट कर लिया ओके okay? यहाँ से बीच में से मैंने इस सर्कल को कट कर लिया तो द शेप आई विल गेट इज सेमी सर्कल सेमी मीन्स हाफ सर्कल मीन्स यू नो वॉट सर्कल इज राइट सो हाफ सर्कल विच इज सेमी सर्कल उसका आर्क का मेजरमेंट होता है वन एटी डिग्री और कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है थ्री सिक्सटी डिग्री दीज टू पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर ओके नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क ओके वेन डू वी से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट जब एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रख दिया तो नीचे वाले ट्राइंगल को पूरा का पूरा कवर कर रहा है वो सिमिलरली अगर दूसरे वाले ट्राइंगल को पहले वाले पे रख दिया तो नीचे वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा कवर हो रहा है राइट दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी ओके रिपीट दैट वन मोर टाइम फोकस अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स है वेन कैन ए सी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है जब मैंने फर्स्ट ट्राइंगल को सेकेंड पे रख दिया और पूरा का पूरा कवर हो गया फिर बाद में सेकंड ट्राइंगल को फर्स्ट के ऊपर रख दिया और पूरा का पूरा कवर हो गया देन यू से दैट इट इज अ कॉन्ग्रुएंट दो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सो व्हेन यू विल से व्हेन विल यू से टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है ये तुम कब बोलोगे सो जस्ट लुक हियर फॉर एग्जाम्पल वट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी विल बी वो सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है उससे डिसाइड होगा राइट सो सेंटर पे सेवेंटी डिग्री सबटेंड कर रहा है तो मेजर ऑफ आर्क ए बी इज ऑल्सो सेवेंटी डिग्री Isn't it? Measurement of arc AB is 70 degree क्योंकि वो सेंटर पे 70 डिग्री सब टेंड कर रहा है वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क डीई ओके डी का मेजरमेंट क्या है डी का भी मेजरमेंट सेवेंटी डिग्रीज है बट कैन यू कॉल देम कॉन्ग्रुएंट कैन यू से आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी नहीं दिख रहा है राइट कि डी लंबा है ए बी थोड़ा कम लंबा है डी थोड़ा ज्यादा लंबा है सो यू कैन सी इट ऑल दो दोनों का मेजरमेंट सेम है ए बी का भी मेजरमेंट 70 डिग्री है डी का भी मेजरमेंट 70 डिग्री है बट बोथ ऑफ देम आर नॉट कॉन्ग्रुएंट अगर तुम एक दूसरे के ऊपर रखोगे उसको तो डी थोड़ा लंबा होगा ए बी थोड़ा छोटा होगा सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ओके तो ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा ये देखो ये जो आर्क है एंड ये जो आर्क है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ओके सिमिलरली ये वाला आर्क किसके कॉन्ग्रुएंट होगा डीई डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क जी एफ क्योंकि ये जी एफ भी सेवेंटी डिग्री सबटेंड कर रहा है डी भी सेवेंटी डिग्री सबटेंड कर रहा है और दोनों का रेडियस भी सेम है देखो डी का भी इतना रेडियस है एंड जी एफ का भी उतना ही रेडियस है सो टू आर्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ द मेजर्स ऑफ इफ देर मेजर्स एंड देर रेडियाई आर इक्वल ओके दो चीजें इक्वल होनी चाहिए बिफोर यू कॉल देम कॉन्ग्रुएंट दो आर्ट्स को कॉन्ग्रुएंट बोलने से पहले दो चीजें इक्वल होनी चाहिए सबसे पहली बात तो मेजर मेजर यानी क्या सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो दोनों का सेम होना चाहिए एंड सेकंड थिंग इज उनका जो रेडियस है जिस रेडियस से वो बना है वो भी इक्वल होना चाहिए जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे ओनली देन यू कैन कॉल टू आर्क्स एस कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ओके सो यर विच आर द टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर्क्स डीई इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एफ डी यहाँ पे है जी एफ यहाँ पे है ओके डीई सेंटर पे सेवेंटी डिग्री सबटेंड कर रहा है जी एफ भी सेंटर पे सेवेंटी डिग्री सबटेंड कर रहा है तो दोनों सेम एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है सेकेंड डी ए का भी ये रेडियस है एंड डी आई मीन डी ई का ये रेडियस है ओके द सेम रेडियस एंड जी एफ का भी सेम रेडियस है राइट रेडियस सेम है दोनों का सो अगेन द सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज बोथ दीज कंडीशन
AB का भी मेजरमेंट 70 डिग्री है बट AB का रेडियस देखो AB का रेडियस छोटा है राइट यहां पे छोटा रेडियस है और यहां पे बड़ा रेडियस है तो यहां पे AB और D दोनों का मेजरमेंट सेम होने के बावजूद बोथ ऑफ देम आर नॉट कॉन्ग्रेंट क्योंकि दोनों के रेडियस अलग-अलग है ओके ये AB का रेडियस इतना छोटा है वैसे D का रेडियस इतना बड़ा है ओके सो दैट इज अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स लेट अस मूव अहेड प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ द आर्क सो हियर आर टू क्वेश्चंस ओके मेजर आर्क ए बी सी ए बी सी कहां पे है ए बी सी यहां पे है ओके मेजर आर्क ए बी सी प्लस मेजर आर्क डी एनी मेजर आर्क सी डी ई सी डी कहां पे यहां पे ओके सो ए बी सी यहां पे है प्लस सी डी ई यहां पे है एंड फिर हमने क्वेश्चन मार्क दिया एंड मेजर आर्क ए सी ई ए सी यहां पूरा का पूरा है सो माय क्वेश्चन इज यहां पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा सिमिलरली यहां पे भी क्वेश्चन मार्क के समय जगह पे क्या आएगा इट कुड बी प्लस it could be minus it could be equal to it could be more than it could be less than it could be anything okay so yahan pe likha measure arc how do you read this m for measure okay m for measure measure of arc abc so arc abc yahan pe hai then measure of measure of arc cde cd yahan pe hai okay so abc plus cde wo log bol rahe hai ac ac kahan pe ac yahan pe pura ka pura cheez to yahan pe kaun sa sign aayega Obviously the sign is equal to right क्योंकि ABC plus CD तुम्हें क्या मिल रहा है ACE मिल रहा है isn't it so you can add arcs this way okay you can just visualize it तुम लोगों को diagram देखना है diagram से तुम्हें easily समझ जाएगा कि ABC plus CD तुम्हें ACE मिल रहा है right similarly do this do the same thing for the second one यहाँ पे कौन सा sign आएगा plus minus equal to not equal to less than more than tell me which sign will come here okay i'll give you all 5 seconds to pause the video here and figure out yahan pe kaun sa sign aayega okay okay i hope you pause the video and i figured out figured out yahan pe kaun sa sign aayega so let us check a b e so a b e yahan pe hai okay ye pura ka pura a b e so arc a b e is here then measure arc a b c measure arc a b c yahan pe hai एंड देन मेजर आर्ट बी सी बी सी यहाँ पे है ओके सो दोनों को एड करके एम आई गेटिंग ए बी सी अगेन अगेन आई डू दिस ओके ए बी सी यहाँ पे है ए बी सी प्लस बी सी बी सी यहां से है सो ये दो बार काउंट हो गया राइट ए बी सी में भी ये काउंट हो गया ये वाला पार्ट एंड बी सी में भी ये वापस काउंट हो गया तो ये दो बार काउंट हो गया सो ये दो बार काउंट हो गया तो इन दोनों को एड करके ए बी आएगा क्या ए बी नहीं आएगा इज इन टेट क्योंकि ऊपर वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया so your answer will be not equal to kyunki ye jo bc wala part hai ye do baar count ho gaya okay i'm going to do this one last time yahan pe likha hai abc abc yahan pe hai okay plus bc bc yahan pe hai so abc mein bhi yahan pe ek baar aa gaya and bc mein bhi yahan pe dusri baar aa gaya to bc do baar count ho gaya so dono ko mila ke ab nahi aayega okay so it is not equal to okay i hope you have understood how uh the property of sum ya fir addition of measure of arc is working okay and to that you just have to see jo kuch bhi likha hai usko diagram mein bana ke dekhna hai and then it will be very clear okay next theorem based on arcs okay what is the theorem based on arcs? first theorem the chords of corresponding congruent arcs of a circle are congruent okay so the chords of corresponding congruent arcs so samjho if Arc APC is congruent to arc DQE. Okay, if con if arc APC is congruent to arc DQE, तो भी इसमें भी दो इसमें दो chords बन रहे हैं, right? यहाँ पे chord बन रहा है and यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक chord बन रहा है. So what are they saying? The chords of congruent arcs of a circle are congruent. तो अगर APC arc is congruent to DQE arc, then AC will be congruent to DE. That is what the first theorem is saying. Okay, अगर arc तुम लोग के congruent होंगे, तो उस arc के ऊपर जो chord बनाया है, okay, ये जो arc जहाँ से start हुआ और end हुआ, वहाँ पे join करके chord बनाया है. Similarly यहाँ पे ये arc जहाँ से शुरू हुआ, शुरू हुआ है, ये arc ये arc जहाँ पे end हुआ है, उन दोनों को join करके एक नया chord बनाया. So अगर ये दो arcs congruent हैं, तो उनके अंदर जो chords form होते हैं, वो भी congruent हो जाएंगे. That is your theorem number one. Theorem number two is opposite of that, converse of that. Okay. Corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. Okay. So अगर दो chords congruent होंगे, तो वो दो chords जो arc बना रहे हैं circle पे, वो भी congruent होंगे. Okay. So first वाला क्या बोल रहा था? अगर chords sorry अगर arcs congruent है, 
तो उस आर्क के अंदर जो कॉर्ड्स बने वो भी कॉन्ग्रोट होंगे वजह दूसरा कॉन्वर्स है अगर आर्क्स अगर आर्क्स कॉन्ग्रोट है ओके गिव मी अ मिनट आई वोट रिपीट दैट ओके आई वॉट कंफ्यूज आई वोट रिपीट दैट फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रोट है तो उन आर्ट्स के अंदर जो कॉर्ड्स बन रहे वो भी कॉन्ग्रोट हो जाएंगे दूसरा वाला क्या बोल रहा है अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रोट है तो कॉर्ड्स की वजह से जो आर्क्स बन रहे वो भी कॉन्ग्रोट हो जाएंगे ओके सो बोथ ऑफ देम आर कॉन्वर्स ऑफ इच अदर द थर्ड पॉइंट इज नॉट अ डिफरेंट थियरम इट जस्ट वन मोर नोट ओके दिस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉन्ग्रोट कॉर्ड ऑफ टू डिफरेंट बट कॉन्ग्रोट सर्कल्स ये दोनों कॉर्ड सेम सर्कल के होने चाहिए कंपल्सरी नहीं है अगर ये समझो दूसरा सर्कल होगा तो भी चलेगा ये सेम थियरम अप्लाई करेगा बट वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रोट होने चाहिए दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए अगर दोनों रेडियस दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल है और इस सर्कल का एक आर्क और इस सर्कल का एक आर्क कॉन्ग्रोट है तो उन दो आर्क्स में जो कॉर्ड्स बनेंगे वो भी कॉन्ग्रोट हो जाएंगे ओके सो दे नीड नॉट बी पार्ट ऑफ द सेम सर्कल अगर कोई दूसरा सर्कल होगा जिसका रेडियस इक्वल है तो भी ये दोनों थियरम्स अप्लाई हो जाएंगे ओके सो वी हैव रिवाइज many things again i don't know if you remembered or not but most of this we had already covered in our uh, grade 9 okay so it was mostly a revision we learned nothing new today so that's it uh, that's all we need to know to solve problems based on uh, or given in practice set 3.3 okay so whatever i have explained all of that has been uh, summarized here in six points okay so make sure you are copying these six points and you have to remember only these six points once you remember this six points you should be able to easily solve questions in practice set 3.3 okay now let us start solving questions in practice set 3.3 only three questions are there okay there are many solved examples also which you need to look at okay i am not doing any solved solved examples but you need to see the solved examples as well they are very important okay so solved examples dekh lena but in practice set 3.3 only three questions are given okay and all of them are easy trust me they are very easy okay you should be able to solve them by yourself even without me teaching okay so question number 1 in figure 3.37 yahan pe figure 3.37 diya points g d e f are cohen con cyclic points okay isko kaise pronounce karenge c o n con and cyclic con cyclic so g d e f are con cyclic points con cyclic points yani same circle pe lie karte okay g point is here D point is here, E point is here, and F point is here. So, all the all the four points same circle pe lie karte. Okay, its meaning is con cycle, same circle pe lie karna. Then they have given some information. Okay, angle ECF is equal to seventy degree. Okay, ECF yahan pe hai. So this angle is seventy degree. Okay, measure of arc DGF is two hundred. DGF, DGF hai two hundred. Okay, its measure. Find measure of arc DE. Is arc का measurement ढूंढना है and measure of arc DF. DF ये बड़े वाले arc का measurement है. Okay, so you first know ECF angle दे दिया, right? ECF angle दे दिया नहीं, उसका जो arc है EF. EF का भी 70 हो. If this is 70 degrees, EF will also be 70 degrees. फिर ये arc तुम लोगों को already पता है 200 है. So ये 200 है, ये 70 है. So 200 plus 70 कितना हो जाएगा? 270. And total कितना होता है? 360. So 360 में से 270 माइनस कर दो यू विल गेट द मेजर ऑफ आर डी विच इज द फर्स्ट थिंग आस्ट राइट रिपीट दिस वन मोर टाइम मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज गिवन एस 70 डिग्री ओके ये एंगल 70 डिग्री दे दिया तो ये जो आर्क है उसका मेजर कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा ये क्वेश्चन में दे दिया था कि 200 डिग्री है ओके ये वाला आर्क सो 200 प्लस 70 विल बिकम 270 तो ये बचा कितना 360 में से जो बच गया 360 माइनस 270 जो बच गया दैट विल बी योर मेजर ऑफ डी जो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देन मेजर ऑफ डी ई एफ डी एफ यहाँ पे है सो डी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा डी ई प्लस ई एफ सो डी तुम लोग ने यहाँ पे ढूंढ लिया होगा ई एफ तुम लोग को पता है सेवेंटी है सो जो कुछ भी तुम्हें आंसर मिला है प्लस सेवेंटी यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर इज इन इट सो इट वेरी सिंपल ऑल यू हैव टू डू इज लर्न हाउ टू राइट इट ओके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्ट्स ऑफ अ सर्कल आर वेरी सिंपल ओके सो हाउ डू राइट इट फर्स्ट यू हैव टू से अच्छा यहाँ पे अगेन रिमेम्बर Always draw the rough diagram on the top right corner. Okay, I have not written this on the top right corner because I did not have space there. But whenever you are drawing this or writing this in your notebook, make sure your rough diagram is on the top right corner, and not on the bottom right corner. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70. So if this is 70, then this measure arc will be 70. Okay. So first you know that this angle is 70
सो लेफ्ट साइड में आर्क का मेजर लिखा है राइट साइड में एंगल का मेजर लिखा है वो लोग दोनों इक्वल होंगे राइट right? यहाँ पे ये एंगल ई सी एफ यहाँ पे लिखा है एंड आर्क ई एफ यहाँ पे है ओके वाई डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होता है उसका सेंट्रल एंगल का मेजर होता है सो ये डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क हो जाएगा इसका रीजन सो ई एफ क्या है नाइनटी क्योंकि एंगल ई सी एफ इज सेवेंटी डिग्री राइट दैट इज गिवन सो मेजर ऑफ आर्क ई एफ सेवेंटी हो जाएगा तो ई एफ सेवेंटी तुम लोग ने फाइंड आउट कर लिया नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आर्क डी राइट डी यहाँ पे है सो so, डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे तुम सारे आर्क को एड कर दोगे तो फर्स्ट आर्क कौन सा एड किया डी सो डी प्लस डीजीएफ डीजीएफ यहाँ पे है एंड अगेन रिमेम्बर माइनर आर्क होगा तो तुम दो लेटर्स में आर्क का नाम लिख सकते हो बट अगर मेजर आर्क होगा तो तुम दो लेटर्स में नहीं लिख सकते तुम्हें तीन लेटर्स यूज करने पड़ेंगे ओके रिमेम्बर दैट इफ इट्स माइनर आर्क यू कैन राइट द नेम ऑफ द आर्क इन टू लेटर्स इफ इट्स मेजर आर्क विल हैव टू राइट थ्री सो डी यहाँ पे है प्लस डीजीएफ यहाँ पे है प्लस ई एफ होगा सो प्लस ई एफ सबको मिला के थ्री सिक्सटी डिग्री आना चाहिए बिकॉज मेजर ऑफ अ सर्कल इज थ्री सिक्सटी डिग्री राइट अब यू सब्सिट्यूट डी क्या हो जाएगा इन दोनों को राइट साइड में ले लो यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी थ्री सिक्सटी था तो उसको यहाँ पे लिख दिया देन प्लस मेजर आर डी जी एफ राइट साइड में जाएगा तो माइनस मेजर आर डी जी एफ बन जाएगा सिमिलरली प्लस मेजर आर ई एफ राइट साइड में जाएगा तो माइनस मेजर आर ई एफ बन जाएगा तो 360 वैसे के वैसे मेजर आर डी जी एफ टू हंड्रेड दिया था क्वेश्चन में मेजर आर ई एफ इज इक्वल टू सेवेंटी यहाँ पे फाइंड आउट किया था सो टू हंड्रेड सॉरी थ्री सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड माइनस सेवेंटी तो तुम्हें आंसर आ जाएगा नाइनटी टू हंड्रेड माइनस सेवेंटी सॉरी माइनस टू हंड्रेड माइनस सेवेंटी विल बी माइनस टू सेवेंटी सो थ्री सिक्सटी माइनस टू सेवेंटी इज नाइनटी ओके सो डी का मेजर आ गया नाइनटी इसको यू विल पुट इन पेंसिल बॉक्स ओके बिकॉज दिस वॉज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन Now for the second part. Second part में क्या पूछा है मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ सो डी एफ इज योर सो डी एफ क्या होगा मेजर ऑफ आर्क डी प्लस मेजर ऑफ ई एफ डी आर्क प्लस ई एफ आर्क का मेजरमेंट को एड करके तुम्हें मेजर ऑफ आर्क डी एफ मिल जाएगा राइट सो यू जस्ट आर्क यू जस्ट एड आर्क डी प्लस ई एफ डी इज योर ई एफ इज योर ओके सो दैट विल बी नाइनटी प्लस सेवेंटी यहाँ पे नाइनटी फाइंड आउट कर लिया था सेवेंटी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था सो नाइनटी प्लस सेवेंटी इज वन सिक्सटी अगेन फॉर दिस यू हेव टू राइट रीजन Arc addition property. Whenever you are right, adding two arcs and forming a bigger arc, then you will write the reason as arc addition property. Okay, and that's your final answer. Second part me he put that. Which is our DF. Again, put this in pencil box. So, isko pencil box me add. Ah, uh, dal do. Isko bhi pencil box me dal do. Okay. So that is your answer to question number one. It was an easy question, right? The only thing is you have to learn how to write it well in the correct format. Okay. Let's move on. Second question. Okay. Second question again. It's a very easy question. Okay, in figure three point three eight, here is the figure th figure three point three eight. Triangle QRS is an equilateral triangle. QRS is over here. So QRS को क्या बोला है? Equilateral triangle. What is the meaning of equilateral triangle? All three sides are equal. So RQ is equal to QS is equal to RS. All of these three sides will be equal. Okay. So उन्होंने first चीज क्या प्रूफ करने बोली है? Arc RS. RS यहाँ पे है. अगेन इट्स अ माइनर आर्क तो माइनर आर्क को दो लेटर्स में मैं नाम लिख सकता हूँ मेजर आर्क होगा तो तीन लेटर्स लिखने पड़ेंगे बट माइनर आर्क को मैं दो लेटर्स में ही नाम लिख सकता हूँ सो आर्क आर एस देन कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस देन कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर सो वट देर आस्किंग इन द फर्स्ट पार्ट इज इन तीनों आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तीन आर्क्स को तो देर आर टू वेस ओके वन वेस उसका सेंट्रल एंगल इक्वल होना चाहिए एंड उसका रेडियस इक्वल होना चाहिए यहाँ पे ना मुझे सेंट्रल एंगल दिख रहा है कहीं पे और ना ही मुझे कहीं पे रेडियस दिख रहा है यहाँ पे मुझे तीन कॉर्ड्स दिख रहे हैं राइट तो जो फर्स्ट मेथड है कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल शुड बी इक्वल एंड द रेडियस शुड बी इक्वल रेडियस शुड बी इक्वल वो मेथड नहीं चलेगा सो विल यूज द सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड क्या यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स राइट इक्वल कॉर्ड्स और अदर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सबटेंट कॉन्ग्रुएंट आर्ट राइट अगर उसके कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे तो उसके आर्ग्स भी इक्वल हो जाएंगे और इसके कॉर्ड्स इक्वल है क्या यस इट्स एन इक्वल कॉर्ड आई मीन ऑल दी साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट्स एन इक्वल एटल ट्रायंगल तो आर एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस राइट आई थिंक आई सेड आर एस टू टू टाइम्स आर क्यू इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस राइट क्यू बिकॉज इट्स एन इक्वल एटल ट्रायंगल तो अगर ये और ये कॉर्ड्स भी है राइट आर क्यू एक कॉर्ड है इस सर्कल का कॉर्ड क्या होता है अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल तो आर क्यू एक कॉर्ड है क्यू एस एक कॉर्ड है आर एस एक कॉर्ड है और ये तीनों क
okay i have to say the chords are equal because it's an equilateral triangle therefore the arcs are equal ek line ka answer next i have to prove that measure of arc qrs is equal to 240 qrs yaha pe okay qrs ye arc 240 degrees hai ye tumhe batana how will you find 240 as ke liye tumhe pehle rq ka value find out karna padega measure of arc rq and measure of arc rs right कैसे फाइंड आउट करोगे यू नो ये तीनों इक्वल है सो इन तीनों को एक्स ले लो इसको एक्स बोल दो इसको एक्स बोल दो इसको एक्स बोल दो सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तीनों को मिला के पूरा सर्कल बन जाना चाहिए सो तीनों को मिला के थ्री सिक्सटी आना चाहिए एंड यू विल हैव एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी यू सॉल्व इट फॉर एक्स और तुम्हें एक आर्ट का एंगल मिल जाएगा एंड देन यू जस्ट एड टू ऑफ दम एंड यू विल गेट टू ओके सो नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व दिस सम ऑल यू टू डू स्टार्ट राइटिंग इट इट्स अ वेरी सिंपल सम ओके so first first part i told you it's a one line solution sabse pehle bol do ki triangle qrs equilateral triangle hai jo question mein given tha then say unke sare sides equal hai aur congruent hai why sides of an equilateral triangle are congruent then you say unke jo arcs hai agar rs chord hai to rs kaun sa arc bana raha hai arc rs par rq ek chord hai to rq kaun sa chord bana raha hai kaun sa arc bana raha hai arc rq agar qs ek chord hai to QS कौन सा आर्क बना रहे आर्क QS तो उनके सामने फिर ये सेगमेंट कट करके आर्क लगा दो एंड ऑल ऑफ दिल बी कॉन्ग्रेट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आर्क ओके यूल टू राइट द एंटायर सेंटेंस करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेन कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉन्ग्रेन पूरा दोनों सेंटेंस को भी बाई हार्ट करने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क के ओके एंड दैट इज इट जस्ट पुट दैट इन पेंसिल बॉक्स एंड डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना है अभी तुमने बोल दिया ये तीनों इक्वल है सो so, तीनों इक्वल है तीनों के लिए सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर सकते हो सो लेट मेजर ऑफ आर आर एस बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर क्यू एस लेट इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर क्यू आर एंड लेट ऑल ऑफ देम बी एक्स दिस योर एजम्पन इन तीनों को एड करके थ्री सिक्सटी डिग्री आना चाहिए बिकॉज मेजर ऑफ अ सर्कल इज थ्री सिक्सटी डिग्री एंड आर्क एडिशन प्रॉपर्टी तीन आर्क्स को एड करके एक बड़ा आर्क बन जा रहा है सो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी भी तुम्हारा रीजन में आना चाहिए बट यू हैट ऑल ऑफ देम आर एस एक्स All of them are x, right? So, is kile x likh do, is kile bhi x likh do, is kile bhi x likh do. So, x plus x plus x, three x. Okay, divide both sides by three, you will get three sixty divided by three, which is one twenty degree. Question me, kya pucha? Measure measure of measure arc QRS, right? Measure arc QRS. Ye pucha. So, QRS kya hoga? Arc QR plus arc RS, isn't it? Measure arc QRS will be measure of arc QR plus RS. So, we likh diya yaha pe. Measure of arc QRS is equal to measure of QR plus RS. Okay, this is the reason. Arc arc addition property. Then, इसको बोल दो कि दोनों 120 है. Okay, you have put the put it here, right? एक बार x 120 आ गया, तो लिख दो कि सारे arc will be equal to 120. है. उसको one ले लो. So from one you will write all of both of them are 120. So 120 plus 120 240 आ गया. This is your required expression, right? 240 दिखाना था तुम्हें. So put this in pencil box. And you are also done with the second question. Okay. Last question again seems little difficult, but it's a very simple sum. Okay, so in figure three point three nine, यहाँ पे figure three point three nine, chord AB congruent to chord CD. AB is over here. Okay, ये जो chord है, it is congruent to chord CD. CD यहाँ पे है. Okay, ये तो ये दोनों chords congruent है. Prove that arc AC is equal to arc BD. Okay, AC यहाँ पे है and BD यहाँ पे है. So, ये जो छोटा आर्क है इट शुड बी वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वल टू दिस छोटा आर्क कि हम लोग बता सकते हैं कि अगेन हाउ कैन यू टेल देर टू वेस्ट टू टेल टू आर्क आर कॉन्ग्रेन फर्स्ट मेथड क्या है उसका सेंट्रल एंगल इक्वल है बता दो और उसका रेडियस इक्वल है बता दो इज दिस पॉइंट एट द सेंटर द आंसर इज नो दिस पॉइंट इज नॉट एट द सेंटर कैन क्लियरली सी सेंटर पे नहीं है सो फर्स्ट वाला मेथड तुम नहीं यूज कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास ना सेंट्रल एंगल है ना तुम्हारे पास रेडियस है बिकॉज दिस नॉट द सेंटर ओके सो वट इज द सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड इज यूज कॉर्ड्स बिकॉज कॉन्ग्रेंट अगर तुम्हारे कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उनके आर्ग्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तुम्हें दिया क्या कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है यस देव गिवन यू इन द क्वेश्चन दैट द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट सो बिकॉज ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए जो पूरा का पूरा आर्क है दैट विल बी इक्वल टू ये पूरा का पूरा आर्क राइट आर्क ए सी बी विल बी इक्वल टू आर्क डी बी सी तो भी देखो यहाँ पे दो बार सी बी काउंट हो रहा है सी बी दो बार काउंट हो रहा है आर्क ए सी बी में भी काउंट हो रहा है एक बार एंड आर्क डी बी सी में भी काउंट हो रहा है ओके तो ये जो बड़ा आर्क है उसको तुम स्प्लिट कर दो ए सी प्लस सी बी लिख दो एंड ये जो दूसरा वाला बड़ा आर्क है उसको डी बी प्लस बी सी लिख दो और फिर बाद में बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा ओके आई एम गोट रिपीट दिस वन मोर टाइम तुम्हें पता ये 
कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है राइट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन तो उसके जो आग से वो भी इक्वल हो जाएंगे तो ए सी बी विल बी इक्वल टू डी बी सी क्यों क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स के आर्क्स भी इक्वल होते हैं ओके नाउ ए सी बी में एक बार ए सी बी आ गया एंड डी बी सी में भी एक बार सी बी आ गया तो सी बी दो बार आ रहा है राइट सो दोनों को इक्वल लिख दो विल राइट ए सी बी इक्वल टू डी बी सी बट ए सी बी को अभी तुम लिख सकते हो ए सी प्लस सी बी सिमिलरली डी बी सी को तुम लिख सकते हो डी बी प्लस सी बी तो लेफ्ट साइड में भी सी बी आ जाएगा राइट साइड में भी सी बी आ जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट्स हाउ विल प्रूव दिस अगेन थ्री फोर स्टेप्स का आंसर है इट्स वेरी सिंपल ओके लेट स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट से दैट बोथ द कॉर्ड आर कॉन्ग्रेंट इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन क्योंकि दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है उनके जो आर्क से वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे अगर समझो कॉर्ड ए बी ले लिया तो ए बी के नीचे कौन सा आर्क है ए बी का माइनर आर्क ये है राइट ए बी ए बी आर्क सो कॉर्ड ए बी का आर्क ए बी हो गया कॉर्ड सी डी सी डी यहाँ पे है तो सी डी कॉर्ड का आर्क सी डी हो गया ये आर्क हो गया बोथ ऑफ दॉन्ग्रेंट उसके लिए पूरा रीजन लिखा हुआ ओके करिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट ये पूरा सेंटेंस यू टू बाई बोथ द सेंटेंसेस ओके नाउ यू नो दैट मेजर ऑफ क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है कॉन्ग्रेंट है यानी क्या उनके मेजर भी इक्वल होंगे सो मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी ये तुम्हें कॉन्ग्रेंट साइन मिला था राइट कॉन्ग्रेंट साइन को तुम्हें इक्वल टू साइन में कन्वर्ट कर रहा था कि इक्वेशन में हम लोग काम करते हैं राइट सो कॉन्ग्रेंट साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए आर्क के जगह पे मेजर ऑफ आर्क लिख दिया ओके नाउ आर्क ए बी आर्क ए बी को तुम कैसे स्प्लिट करोगे आर्क ए बी को तुम लिख दोगे ए सी प्लस सी बी तो ए बी को लिख दिया ए सी प्लस सी बी सी बी यहाँ पे बी सी लिखा है ओके ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी ओके तो यहाँ पे ए बी को ए सी प्लस सी बी लिख दिया तो इक्वल टू साइन वैसे के वैसे ओके यहाँ से इक्वल टू साइन वैसे के वैसे अभी सी डी सी डी को कैसे स्प्लिट कर सी डी जो है राइट सी डी को स्प्लिट किया है बी सी प्लस बी डी ओके यहाँ पे जो सी डी है सी डी पूरा का पूरा आर्क है उसको कैसे स्प्लिट किया है बी सी प्लस बी डी तो सी डी क्या लिख दिया बी सी प्लस बी डी रीजन आर्क एडिशन प्रॉपर्टी अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी बी सी है राइट हैंड साइड में भी बी सी है तो अगर ये ये इसको अगर तुम राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी का माइनस मेजर ऑफ आर्क बी सी हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी माइनस मेजर ऑफ आर्क बी सी हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दिस गेट्स कैंसिल बाय दिस बचा क्या लेफ्ट साइड में ए सी बच गया राइट साइड में बी डी बच गया सो ए सी इक्वल टू बी डी एंड ये पूछा था देव आस्ट यू टू प्रूव दिस राइट ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल टू साइन को अगर कॉन्ग्रेंट साइन में बदलना होगा तो मेजर को हटा दो बस एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ओके अगेन इट वॉज अ वेरी सिंपल सम राइट तीन चार स्टेप्स के सम है सो प्रैक्टिस एट थ्री पॉइंट इज वेरी सिंपल इट्स वेरी स्कोरिंग ऑल यू टू डूज दो सिक्स पॉइंट आई एक्सप्लेन एट द बिगिनिंग ओके एंड ऑल द सम्स विल बी वेरी इजी You practice a little bit, you will be able to solve all of these questions based on practice at 3.1. Sorry, 3.3. Okay. Also, there are many uh, solved examples. Okay. Make sure practicing the solved examples also. Many students forget to uh, look at solved examples or board exam. Always board exam me ho solved examples me si question aa jaate hai. Because unko pata hota hai ki solved examples ye log dekhenge nahi. So make sure you are uh, practicing the solved examples very well for every exam, semester, prelims, board exam, all exams. Practice solved examples. Without fail, it's okay if you don't practice the problem set, but वो जो solved examples है, उसको पक्का practice करके जाना, okay? So that's it for this learning session. Just check whether you have achieved today's learning objective. Uh, will you be able to solve problems based on properties of an arc and central angle? अगर मैंने तुम्हें इनके ऊपर कोई और दो sums दे दिए, will you be able to solve it? That you have to answer by your answer for yourself, okay? That's it for this learning session. I hope. You've understood how to solve sums based on arc of a circle. It's very simple. It's very scoring. Uh, I hope you've understood it, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.